去我们家待会儿吧。你不是累了吗？好好休息吧。你在我才能更好的休息吧。那我就休息不好。这是干嘛？今天欠你一个奖励。可是我刚才这个信和接收系统还没有开启呢。我的程序已经用完了。金刚，什么？哎呦，穿衣服。这怎么办？这怎么办？等一下他来了，我怎么说呀？我我我就跟他说，我我我我跟你在聊工作，然后没有聊完，我我一天天走的。哎呀，你不能这么演呀！你现在是我女朋友。放在下边就走了，你怎么这么久都不开门啊？啊，那个，我跟你许多阿姨谈工作、啊。许多阿姨，想我了吗？过来，爸爸带你玩飞行棋。啊，走。爸爸，许多阿姨、啊，你们快点、啊。你们这样走，我所有飞机都多紧张了。爸爸，许多阿姨，你们是不是在谈恋爱呀？我又不是小孩子啦，我知道你们怕我接受不了，想瞒着我。爸爸，这是你说过的，我们之间是不可有小秘密的哦。爸爸跟许多阿姨在一起了。啊，我们在一起呢，不是你想的那个样子。我们就是在一起做朋友，然后再做更好的朋友，然后再结婚是吗？然后我是不是就可以随时随地找许多阿姨玩了？或者，我就住在爸爸家，我们三个天天在一起、啊。那你愿不愿意啊？我不愿意。不愿意是不是傻呀？我当然愿意了
。叔叔阿姨，你知道吗？我其实超级超级喜欢你、啊。我也超级超级喜欢你。是。哎，爸爸来了啊！这扇子。四步哈，夕阳西下，金黄色的余晖铺满地面。穷山峻岭间，飞机划出一道道昏暗的航迹。平原慢慢明亮起来，这光亮经过很久很久才散去。我们知道，在这个国家，平原上。反射的金光不断闪烁，然而一到冬季，大地披上熠熠白雪，反射着银光睡了。这就是天意，明天见。怎么回事啊？这是，啊，该不会是这地儿真的风水不好吧？那完了呀，这地儿我选的，不成了我的锅了吗？哪有那么封建迷信的？我才不信呢！那现在怎么办啊？开业都两小时了，一个客人没有，一块蛋糕没卖出去。看来是应该召开第一次股东大会了。实验搞得怎么样吗？你想不想我、啊？搞得怎么样了、啊？还是那样吧。所以我现在要补充电力。办公室呢？注意点。可以闪充哦。怎么闪充啊？哎，不好意思啊，我刚看门开着，我我以为很方便，我就直接进来了。呃，没事，我正在跟童总工探讨点事情。啊，对，我们刚好聊完，正准备一起去吃个午饭呢。啊，对了，旭子，刚才你跟我探讨那个有关于机器人闪充的问题，咱们下午。再深度再探讨一下，确实要好好探讨，要不然这个问题会很棘手。那是相当的棘手啊。呃，你找我有事吗？啊、嗯，没事。走吧。今天中午我们吃什么呀？跟我走，管饱。嗯，当然得管饱，或者我的肚子，是不是你的错？不是我的，还能是谁的？走。
哎，这怎么着？不欢迎啊？欢迎光临。他们今天到现在啊，一块蛋糕都没卖出去呢。想吃哪个？我给你拿一个来、嗯，自己拿。做的很好看嘛。吃哪个？吃这个，白色的。三十八，别忘了付款啊！付什么款？付款？付签单？签什么单没付？一码事儿归一码事儿。小心我给你们两个撤资啊！哎呦，哎呀，倒也不是这个意思。我的意思是说呢，做生意就得清清楚楚、明明白白的，对吧？嗯，六月子谦，我现在是不是应该改口叫你叫李太呀、啊？有点老板娘的气质啊。李太什么呀？李太，但是你现在挺婚内啊啊？怎么着啊？同一个人不回我老岳家呀？哎哎哎哎哎，各位各位各位，我来说两句啊。我觉得你们这一对儿一对儿的，有没有感觉过我的想法啊？啊，我这一单身，喂狗粮呢。说正事儿，来都看着我。呃，介绍一下我们店里面的店长艾米，啊，艾米，来，跟童总介绍一下我们今天的业绩。得嘞。哈喽哈喽，各位亲爱的股东们，是这样子的，我们店呢从今天开业到现在，一共营业了八个小时。呃，客流量呢也还算可观，来了一位，路过买了瓶矿泉水，一共消费了三元。二位呢刚刚吃了块蛋糕，所以今天的营业额为负数嘿嘿。这个哪是可观啊？这明明就是客观嘛。啊，明白了，我就当第一位，客人吧。我说你们俩没我俩参与不好使是吧？行了，你就别说风凉话了，我们都愁死了，你赶紧想想办法。大部分钱都是你投的，哎，生意要不好的话，你这个钱。那你们俩还不努力一点？其实这个蛋糕呢，样子做的也很精美，口味啊、奶油啊，其实比很多蛋糕店都好很多。谢谢嫂子夸奖，再好吃有什么用啊？也卖不出去呀、啊。嫂子，谁嫂子呀？你瞎说什么呢？这明明是你们聪慧美丽大方的小嫂嫂。啊！哎，那个饺子，那个嫂子，嫂子，呃，我问个小问题啊，我是觉得，因为您是运营的高手，能不能给我们这个小店给点建议啊，让我们生意好一些？我们星光商场每年的销售冠军，这么大的经理还要问我怎么卖货吗？哎呀，这当年的事儿就别提了。这再说了，星光商场的客流量大呀，人来人往的。再说我们那个店又是名牌包包。一个一个放在那儿，只要放上去，女孩一个一个往里进，不愁客源的。现在这个小店不是一个情况啊。你说到了关键的一个词，就是客流。那我认为，我们的第一批客流应该是大学城附近的学生们，然后我们再通过宣传营销这样的方式，可以开成网红店。紧接着，我们可以开很多的分店，才能变成你所谓的小餐饮连锁集团。嗯，有道理。我懂了，那要是按照许多姐的意思，其实我们的这家店开在的是大学城附近，所以我们的第一批客流就应该是学生，而学生一般的活动时间是在中午十二点到下午两点，晚上六点到半夜十二点，也就是这八个小时是咱们店的黄金时间段。而且学生还有一点，他们的活动情况呢是属于马太效应，哪个店人多，他们就去哪个店；哪个店人少，他们相反反倒不来。所以，我们应该把注意力放在学生身边，来吸引他们。
。哎，我来解释一下为什么张罗大家喝一个啊，因为我们要庆祝一下，我们三天下来我们的营业额超过了两万块钱，什么意思呢？概念就是我们半个多月的房租回来了，这是个奇迹啊，是不是？嗯、对。<笑>一会儿又要散伙啦，一会儿又是铁打的四大天王，男人，嗯、他们四个是分不开的宝宝。嗯、少说两句，<笑>注意你的肚子。闭嘴！哎呦喂，干嘛装小肚子？冷静下来，好了好了，冷静下来，冷静下来。哎，艾米艾米，你少喝点。我为什么要少喝点？你看你喝不过我。你还。你还是个孩子呢！哎，别别动啊！那个那个，我今天想感谢大家啊，对我们店的支持。来，我敬大家一个，敬大家一个。来吧，孩子，来吧，来来来来来。哎，咱们言归正传啊，我作为想甜品集团的董事长以及总经理，我得说几句哈。就这几天以来呢，我们经历了从我们一天蛋糕一块都卖出去，以及一天之内把所有蛋糕全都卖出去，这种业绩简直就是奇迹。但是，咱们要一步一步稳扎稳打往前走，咱们好好往未来奔。未来在哪儿？未来在纳斯达克上市。那个是啊，过了，过了，哦，过了，过了，对不起，对不起，咱搂回来，搂回来啊！你们三个，我。今天就不着重感谢了，为什么呢？因为你们三个是我的哥们儿，那么多年下来深入骨髓。我唯一要隆重感谢的就是我们的店长，小姐姐艾米。艾米年龄小，年轻，但做事非常棒。我们这个店很小，但是麻雀虽小，五脏俱全啊，对不对？艾米这三天非常辛苦的，事无巨细去打理这个店。最关键的一点是，艾米这几天的工作让我感觉到什么呢？就好像照了面镜子，看到自己的不足，哪儿不足？我缺乏责任感，所以今天小哥哥要因为这件事敬你，好吧？来来来来，敬你。那那我也说两句啊，我也要感谢一个人，我要感谢我们家倩倩，我要谢谢你，因为其实刚开始做的时候，我觉得很容易，但是却非常难。为什么呢？厨房虽然小，但是事儿多呀，对不对？我又要管冰淇淋，又要管烤炉里的蛋糕。刚开始我真的坚持不下去，但是我们家倩倩一直鼓励我呀，所以我就坚持到了现在。谢谢倩倩啊，这都是你自己的功劳。来，我们走一个，点个赞。哎，我理他，理理他，理他<笑>你这可不轻易给李先生点赞啊！<笑>不许骄傲，继续努力啊！好，对。到我了，表彰大会吗？我要感谢我们家多宝，让我变得温柔了。我跟你说，换我原来的性格，就那天他们几个在那闹，我早就拍桌子说大家爱干不干，不干散伙。就是因为我们家多宝，我变了。擦擦你的烈焰红唇，什么意思？啊？我媳妇儿亲我擦什么擦？你们四个人啊，是什么呢？激情满满，所以打也打不散，散也散不了。好吧，来加上孩子，我们喝一下。哎，小孩儿，你你是九五后啊？艾米，有一句话必须得说啊。你知道为什么我这次一定要在现在特别的去敬你，以及动力上，所以花个小费抽一个。哎，因为有你在，所以我生活要感觉多了一些激情，多了一些动力。哎哎哎！以后你要跟艾米有什么事儿，先通知我一声，别自己冒冒失失就什么都决定了。我我怎么冒冒失失啊？人小姑娘要喝酒，让喝呗。那喝多了怎样呢？喝多大不了我送她回去了。行行行，我就跟你直接说了吧啊，你跟艾米之间啊就是工作关系，你别老借着那工作的事儿里里外外在那聊别的。你
，自己那点破事还没解决完呢。你有那闲工夫先解决去？你这什么破事儿了啊？我处理什么破事儿啊？你指他老实，你管太多了吧？跟我学生保持点距离。学生怎么了？哦，老师还管婚丧嫁娶啊？一日为师，终身为父。呃，我觉得说的特别对，一日为师，终身为父。所以我们大家……哎，等等等等等等，我觉得啊。你父亲说的没错，你还是个孩子啊！来，顾老二，今儿咱俩一对一，我看看你怎么个终身为父法，好不好？你是觉得我怕你是吧？你不，你来呀、啊！你为人师表，你来呀、啊！好啦，你别管，你等会儿，来来来，喝。你们俩差不多翻篇儿啊。向小飞现在需要清醒一下。你知道郑板桥说什么？难得糊涂。我觉得刚小飞说那句话很对，幸福是大家的事情。来吧，都幸福，我们都幸福，都要幸福啊！你一个人行吗？他一个人 OK， 但是呢，他必须有一个前提，就是我送他回去。一言既出，驷马难追。不不不，别别别别别别别别别，我我我我。哎呀，行了，你俩别 rap 了啊，安静点。哎呀哎呀哎呀，哎呀，那他俩这样能行吗？没事没事，交给我啊，没事，交给我。注意安全啊，大家发个信息。拜拜，小孩，你们慢着点啊。注意安全啊，我走了。哎呀，走走。哎呦，你说的这，哎，出来了，出来了。这一辆车也坐不下呀，要不然我跟倩倩把这俩送回去。你俩一辆车吧，啊啊，行，快快走，上车上车上车，我送我送，不是你得坐中间，我送我送。郭老师，这次你高兴啊？我高兴什么呀？我又没错。你是郭老师。郭老师怎么会有错呢？都是我们错，每次都是，永远都是。那是我学生。我知道你心里有学生，但是问题是你身边还有哥们儿呢。你没想过你哥们儿？知道。你看不上我。小飞呀、啊，你真错了。我最看上的人，就是你。你这人吧，特别聪明，又活泼，每天充满了激情，跟我完完全不一样。我优柔寡断，我多么想像你一样，真的。所以我最看上的人。真的就是你
，但是吧，不安定，不安定。他也没有给我决定的机会啊，就给我下了最后通牒了。哎呀，再说了，这不安定啊，咱哥死了。怎么就我不安定啊？他们两个打成那样了，你也不管管？我跟你说，这事儿挺好的，两个人压力都大，可以释放一下。你一点都不担心吗？有什么担心的？我们是兄弟，这你就不懂了。什么意思？兄弟就是越打越亲，这是奇怪的一种，是挺奇怪的，跟咱俩不一样哈、啊，越亲越亲。讨厌，能不能有点正气？你知道刚才郭老二跟小飞他们俩拼酒的时候，我想到了什么？什么？我们俩。上了贼船了，你说那时候挺好的嘛？不是，现在就变成这样了。哎，你跟我说那时候什么样？现在什么样？现在你就这样呗、嗯。哎呦呦，真会粘人啊！我粘人的小猫咪啊。谁粘人？谁粘人？这个这个这个这个。我粘人。你的整个项目资料、项目思路、项目进展，我都了解了。现在还有最后的三天左右的时间，我们没有必要去死磕那最后一公里。T 呢，机器人可以单独上路演。江东，我觉得您还没有完全理解我的意思。我记得之前咱们开会的时候，您不是说过了吗？您同意我的想法。我的意思是想让整个的全自动物流体系上路演，而不是单独的 Tino 机器人。但时势已变，我的想法也在变化。这次路演非常重要 ，IC 集团和 t s a 集团非常关注，尤其是 IC 集团董事长张总亲自回来，不容有失啊。所以，我建议。与其选一个半成品，咱不如求一个稳妥的方案，让 Tino 单独上。江总，我特理解您，但现在问题是：第一，咱们还有时间；第二，您觉得让 Tino 机器人拆分出来单独上路演，对于我还有我们整组的所有的组员来讲，这算负责呢？您也是搞技术出身的，您应该知道，对于技术人员来讲，项目的意义是什么。我知道，但是你和我首先要站在公司的角度去，就是站在公司的角度来讲 ，Tino 机器人单独上路演，它只是一个有创新、完全没有革命性的设计。江总，这不是咱们制动科技的风格吗？制动科技的风格，是你决定啊。对不起，我不是这个意思。不用说了，我已经决定了。把资料给王秘书，听到机器人单独上路演，你准备去吧。如果我说您确定这样决定的话，对不起，我没法上路演。
。徐总，我通知你一件事儿，你现在立即通知李德，全面负责踢了机器人上路演的事儿。对，你没听错。小雏菊可以呀、啊，有点品味啊。哼，你这鼻子还挺灵，那你闻得出来是哪款小雏菊吗？当然相信啊，淡然清幽若水颜，犹若少女颜。你别说，你这个样子还挺像郭老师的。郭老师，哼，我有那么腐朽不堪吗？向我怎么了？你干嘛？吃蛋糕啊，能干嘛呀？给我来一块四大天王系列的学习人。艾米。咱们订的货到了，走，跟我出去看看。某些人啊，要吃自个儿拿，别忘了扫码啊。哎，哎，来来来，哎呀，这。女生这种活就别干了，我砸着你！你慢点啊！好，放心吧。哎，哎哎哎哎哎哎哎，慢点。哎，我来吧，我来吧。哎呀，顾老二，还是你演技手快啊！小飞，顾老二可是救了你一命啊！要不是他的话，你脑袋费多出个窟窿。救你话。哎，来，把这个给我。嘿，你别说，我看你们仨想到一个非常经典的故事。什么故事啊？哎，问你们个问题吧，如果让你们选一个人做朋友，你们想选谁？请说。王八。为什么？为什么呀、啊？嗯，做兄弟不是有一句话吗？不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。所以王八最长寿啊。太冷了吧你这？你这包袱皮太厚了吧？不过，他说你是王八。走，我是王八，那你是我兄弟，那你是什么呀？那我我我那怎么着？我是小王八，你是个大王八呀！哎呀，小飞没事啊。嗯，其实我这个人啊，因为孤独，活到百岁我足够了，我不跟你争。那我送你一首诗，夸你的啊。钻骨神明应，仇恩感激重。仙翁求一卦，何日脱笼中？什么词儿？哎呀，听着呀、啊，像是在夸你帅。哎，唐代诗人徐寅的《归》。你这个郭老二，你还是在骂我，你给我回来！哎、老大，我又加了一千二百份上海小区地图，但是效果还是不好，医院预算量加倍，甚至还出现了。服务器过热、系统不稳定的情况，所有的办法都想过了，办法也都用尽了。办法用尽了，你不是第一次跟我做项目啊？不是老大，可是我们没有时间了呀。现在距离路演还有多久啊？还有八十个小时，还有三天时间，怎么着？咱们现在就放弃了吗？老大，我我是想啊，我是觉得江总这个办法，说不定也是一个折中的办法。你们是不是都希望将 Tino 机器人拆分了上路演？咱们就这么轻松简单的、皆大欢喜的完成任务，是吗？我知道不止你一个人这么想，你们其中还有谁觉得不可能的？我现在请你们马上离开我的实验室。要么大家歇一会儿吧，喝杯咖啡。
，先休息半个小时。想要继续的，等一下回来；不想继续的，我谢谢你们这些天辛苦的付出。回去好好睡个觉。就说空调开凉了吧，来干活。花香现在只有你相信我了。其实我都知道，是不是江龙想让李德带着我的机能往上路演？不管别人怎么说，我都会无条件的相信，因为我的童宇在我心里面永远都没有失败两个字。咱们俩就别在这儿自我安慰了，不是自我安慰。因为你从来没有让我失望过明天，我会宣布一个我最不想说出来的话，就是我会让李德带着你的提脑上路演。我跟你说，这一行我干了十年了，研发就是这样，成者亡，败者亡。你不用有任何的顾虑，做好你的本职工作，别让我担心你。我知道你现在很担心我，但其实我有想过，即使我现在输掉了，全世界又怎么样呢？我有你在我身边就够了。大不了每一天回来，我们就开开心心的吃吃喝喝，每天可以抱着你睡觉，我已经很知足了。干嘛那么愁啊？嗯。
会吗？当然。真可惜我们家没钱、啊。只要心里有就可以了。你要不要学？我教你。这样像不像一个钢琴啊我以前一个人在这屋子里边，总觉得空空荡荡的。即使音乐响起来了，我也觉得一个人挺孤独，挺寂寞的。自从你来到这个家里面，我觉得什么都无所，都荒起来了。生活的意义是什么？那你这么说，我就是你生活的意义了。那你要对我好一点啊，这样我就能永远在你身边了。永远有多远啊？我们两个人都经历了那么多，过去、放下，好不容易走到一起。你说这个永远有多远？我懂了，你是不是有病啊？别闹，许诺，快快快，跟我来！不是不是，我不是跟你去，你过来就快点来呀！快快快，童宇。不是你这到底怎么回事啊？刚刚对不起啊，宝贝。我该怎么跟你解释呢？我不知道你有没有那个时候，突然间脑子里边灵光一闪，就有了一个你想要的想法。不是你，你这到底，你是不是有什么问题啊？是你的话，让我想明白了一切。我的话，放下一切，放下顾虑，清空自己，才能够走向永远。
你就按下去，结局可就定了。你得想好。喂，哎，我来上班了啊！嗯，对对对对，嗯嗯，啊，哎，你俩这挺激情啊！我们昨天，我们昨天在这加班呢，你别多想啊！没有没有没有没有没有，我我什么都没看见，什么都没看见。管你看见什么了，赶紧把主机跟 LED 连上。全自动物流，最后一公里，解决了。真假？哇！哇！鹏鹏同学，准备好了吗？好了。开始了。老师在哪里都认到一旁怎样？我一次证据学习自主开发。出发。这是童宇啊，我们应该相信他，他是个天才。刚才的实验让我也很激动，但是激动后平静下来。这只是一次实验的成功，实验是概率性的。第二次呢？第三次呢？我们没有时间再做后续的多次论证。在如此单薄的实验基础上，我不知道明天的路演上，不知道会有怎样的情况。那您的意思是？感性，我劝童宇；然而理性，我还是觉得，也许应该让 Tino 物流分拣机器人单独上路演，这样万无一失。江总，我记得来制动科技之前，你给我写了一封邀请函
那封邮件上写了几个字啊，我到现在都印象很深刻。制动科技，改变生活，享受未来。其中有两个字特别重要，就是改变。改变确实是存在风险的，但是为了未来，我想这种勇敢是值得的。今晚六点前，必须做出决定。那现在就是看您的选择了，究竟要稳健，还是要勇敢？各部门注意，路演开始一百二十秒倒计时。各部门听到音乐节奏变化，就准备最后的三十秒的倒计时。明白没有？一定要在这样不太好吧？这样显得更放松一点。怎么，开个玩笑缓解紧张吗？好，倒计时三十秒。嗯。你应该知道怎么样能够让我缓解紧张的。别闹。我要。倒计时二十秒。加油。必须的。很显然啊，如今我们在生活当中，大家已经不习惯黑暗了。在无数年前，人类从黑暗蛮荒到蒸汽时代、电器时代，再到如今的互联网时代，我想问大家一个问题了：接下来我们的世界将会迎来一个什么样的时代？我的回答是：人工智能时代。可能在座的每一位会觉得这是一个老生常谈，可能您会说：“我现在用的就是智能手机。”您呢？您会说：“我们家用的就是智能扫地机器人。”是的，如今智能已经融入到我们的生活当中了。可这只是冰山一角，未来。智能将会跟随着我们，一起去改变，迎来一个全新的时代。我相信最近有一个新闻，大家都已经看到了。如今的中国已经成为了世界第一大物流国，但是我们的物流技术呢，却很长时间仍旧停留于人力和半人力的状态。这是为什么呢？因为我们中华民族的传统就是勤劳，我们太习惯于用人力去解决问题了。但是现在不同了，我们需要改变。接下来，我希望大家和我一起去见证这场改变。但是在见证之前呢，我想在现场挑选一位观众，和我来一起互动一下。请大家拿出你们手中的手机，在空中摇晃，我们的传感器会接收到你们的摇晃，任意挑选一位幸运的参与者。你好，我是 IC 集团的副总裁张天明。那张总现在请您在任意一家 App 的购物平台上挑选您所想要买的商品，然后把绘制单发给我。
，请大家拿出你们手中的手机，在空中摇晃。我们的传感器会接收到你们的摇晃，任意挑选一位幸运的参与者。你好，我是 IC 集团的副总裁张天明。你好啊，童总工程师。你上次的小白机器人发布会，让我可是记忆犹深呐、啊。那是不是我今天这征兆发布会的表现，会困惑到我的职业生涯呢、啊？没有关系，我愿意参与。而且呢，我向在场的所有来宾保证。我完全不知情，也没有必要去配合他些什么，因为他的职业生涯与我无关嘛。感谢张总这么另类的鼓励啊！那张总，现在请您在任意一家 App 的购物平台上挑选您所想要买的商品，然后把绘制单发给我。矿泉水、一包餐巾纸、一盒巧克力、一盒口罩，啊，还有一本书。张总，通过您的经验，您认为这些货品大概多久可以到达现场？根据经验嘛，最快也得四十分钟。没错，四十分钟，这已经是全程速递最佳的速度了。但是我们的。我们的 Tino 机器人采取了全新的、自主学习的导航系统。它遇到一个陌生的环境，需要自己去碰撞、去领悟和感受。这个系统要远胜于很多系统里边自带的导航系统。我希望大家可以给他一些学习的时间。洪宇先生。即使是欧美最顶尖的物流科技公司，在最后一公里的配送上，也暂时无法实现这种级别的设计。您的机器人似乎出现了点问题哦。咱们的会上人啊，可能有点多 ，Tino 会有一些害羞。大家给他一些鼓励的掌声，好不好？
识别真货，这是您的包裹。谢谢，这就是我想要给大家呈现的革命。而我想说的是啊，未来的智能科技远不止如此。这儿是未来全自动物流世界的，我想要给大家呈现的所有。曾有人说呀，当这个时代想要抛弃你的时候，连一声再见都不会跟你说。但是我想告诉大家，只要我们手握智能，我们就一定会跟随着这个时代，一起去改变这个世界。智能也将会成为黑暗中永远照亮我们前路的那束光芒。我觉得我很佩服他，在如此压力之下，还能始终坚持自己的想法，就这点，我觉得我该向他学习。江总也很优秀啊，有慧人的眼光，也非常感谢你给他机会。是我吗？<笑>也许吧。我还有最后一句话想要跟大家分享一下。曾经有人说中国不会有独立的智能科技，但是今天 ，Tino 全自动物流体系的出现，就是为了告诉世人，中国的智能科技不再是亦步亦趋的跟随，而是勇往直前的探索。这，是我的梦，是科技的梦，更是伟大的。中国梦。休假的日子，想去哪玩？照顾一下啊！好嘞。哎、您好，请先看一下菜单。好了，谢谢。不是带我出去玩吗？特别没想到他们叫咱们过来，是玩这个的。哎哎哎哎哎！你们几个谁有空啊？去送几个普通的外卖。艾米。送外卖的骑手呢？哎呀，骑手都出去了，最快也得三十分钟才能回来。这几个单子送不出去，后边都堵着，就没法下单了。来、啊，面啊，帮忙来了。嗯，要不我们去吧？多多、嗯，要不然我们去吧？你是要腻死谁呀、啊？你没有我们家许多，你路都不会走了吧？这是我女朋友，关你？哎哎哎！关你干嘛呀？她是我女朋友。你们俩打架，不要误伤我，好不好？我呢，帮他去规划一下路线。说的好听，不就是想过二人世界吗？我可提醒你们啊，第一大股东和第一大股东的女朋友。行了，别磨叽了。拜拜。哎，倩倩，不用羡慕他们，等我忙完以后，我也来粘着你。粘什么粘啊？你不着急啊？我可是监工啊，速度点。好嘞。欢迎啊！谢谢。哎，你看看这导航
，三四个小时咱俩也到不了。那怎么办？喏，喏，喏。今天天气真好啊！我们骑单车就像休假了，辛苦了。嗯？哎，你说咱们好不容易休息这么几天，被这帮人给忽悠了。哈哈哈哈哈！哎，哎呀，外卖小头。辛苦了啊，宝宝辛苦啊！哎，你没有忘记你的微笑服务吧？这是我们品牌的这个形象、啊。那必须的，我笑得可开心了。你知道吗？刚才我去送餐，一个女孩在家还留一微信呢。你给了吗？给了。你不说你不留女孩微信吗？那不是恋爱之前吗？自从有了女朋友之后，这谈恋爱的感觉不一样，我的生活要多姿多彩。不行，你给我手机看看。我不，快拿来，删掉。怎么了啊？嗯，不舒服吗？我突然间眼前一片漆黑。是不是低血糖了跑的？啊？好像是。你先坐好啊。那你干嘛呢？这是客人呢。我回头给他买十个。送了一天，我们还没有成功呢。放下。啊。嗯。这怎么是苦的呀？真的吗？去尝一下。苦的。抹茶的巧克力，不苦啊！我尝尝。嗯，你什么时候还闹呢？嗯，我们去医院做个体检吧，好不好？没事，好多了。我同你是什么人？你很懂吧？金刚不坏之神。金刚不坏之身呢？我跟你讲，现在马上立刻赶紧去医院，走。真不要了。不行，赶紧去。从血检和尿检的报告来看啊，你是身体严重透支、疲劳过度引起的低血糖反应。这人的身体啊，就像一瓶水，倒多了呢，它就空了，这一空就倒了。医生，这是不是什么大病的前兆啊？因为这一周的时间内，他一直都在加班，就没好好睡过觉。哪有那么严重啊？这一个礼拜你不是加班就是在加班。每天两三点钟还在工作，早上起来七点一定要到公司，这不严重还要怎么严重啊？你看这像不像我妈？我跟你说啊，我还真不是在吓唬你，你这身体啊严重透支，一直这么耗着，你目前呢只是亚健康症状，如果你现在不注意，还是这么耗着，将来可能会引发疾病，后果是不堪设想的。啊哈，要怎么调整啊，医生？注意饮食规律，多吃一些瓜果蔬菜。还有呢，不要熬夜。另外呢，你们俩千万不要吵架，避免他情绪过度激动。还有呢，呃，平时给他备点巧克力、甜食什么的，一旦有饥饿感，立马就吃。我说你们两口子这么年轻，就不爱惜身体，拼命的挣钱，一旦倒下来，你们就会后悔的。你们不是还打算要孩子吗？啊、哦，听见没有？从今以后你要好好的照顾我。为了传宗接代，传宗接代不是靠我吗
你自己说啊，你自己也不行，那不还是靠我的质量吗？